En 1933, San Luis Potosí sufrió una de sus más grandes tragedias. Cientos murieron ahogados y se relata que el espíritu de los infantes de la presa ya había advertido de la catástrofe que se avecinaba. Viejeras y viejeras, sean bienvenidos una vez más a esta travesía de leyendas, cuentos, mitos e historias mexicanas. En esta ocasión vamos a dirigirnos hacia el estado de San Luis Potosí. En esta misma vamos a conocer una historia que está llena de misterio, al igual que es una historia que te puede generar un poco de impotencia y también a reflexionar sobre... Un poco las construcciones que se realizan, no solo aquí en México, sino también alrededor del mundo. Esta historia es conocida comúnmente como Los niños que fueron emparedados en la presa de San José. Así que espero que disfruten esta leyenda y sin más que agregar, vámonos con nuestro relato. En muchas partes de México, incluyendo nuestro estado estrella de hoy, San Luis Potosí, se dice que se hacían construcciones de edificios grandes, al igual que presas. Estas edificaciones llegaban a usar cadáveres de personas en los cimientos. Esto era para evitar que se derrumbaran. Sin embargo, en estos últimos detalles para atraer estos cadáveres en, en estos edificios es que los cadáveres pueden estar de otros pueblos y los compraban y los ponían como parte de la construcción o había otro hecho que era pues aún más cruel el cual es que además de esos cadáveres pues incluían a niños o incluso a otras personas mayores vivos esto pues como dije es una crueldad de parte de los que construían pero pues decían que ayudaba a la edificación sin embargo pues muchos también dicen que al hacer esto pues los espíritus de estas personas muertas pues quedaban atrapados y se supone que al momento de que estos espíritus estaban atrapados en estos edificios o en estas construcciones avisaban a los pobladores cercanos de cuando se fuera a derrumbar o que las presas en otro caso se fueran a reventar Así que, en grandes rasgos, las personas que hacían esas construcciones y traían o contaban con estos elementos desagradables, decían que traía una buena forma de alerta para los demás, sin necesidad de contratar a alguien que tuviera que revisarlo, sino que las manifestaciones sobrenaturales eran las que iban a ayudar a descubrir esto. Dicho lo anterior... Vamos a agregar otro detalle para completar este contexto para luego irnos con la historia. Durante el año de 1863 y el año de 1907, según algunos datos obtenidos, se construyó, o se, más bien se reconstruyó la presa de San José para que pudiera tener una mayor capacidad. Este magno proyecto realmente estaba dirigido para sustituir la presa, como les comenté, anterior, que era conocida como la Constancia, la cual pues tenía un almacenamiento menor. Así que la idea era que tuviera una mayor capacidad. Ahora, ya que conocemos los factores que van a influir en nuestra leyenda de hoy, vámonos con el relato ahora sí. Y aquí es donde empezamos nuestra historia. Así que para iniciar vamos a comentarles que esta historia relata que las personas corporativos y encargados de este enorme proyecto estaban influenciados por temas esotéricos e incluso espirituales los cuales sabían que esta obra era de suma importancia y de hecho sabían de antemano que no podían fallar absolutamente ante nada. Así que esta historia va a tener dos versiones, pero al final del día van a tener el mismo fin, por así decirlo. 
Pues en una de las versiones se dice que los hombres del corporativo o como antes desconocían en los pueblos, hombres de traje, compraron a niños en pueblos pues lejanos o incluso de los alrededores y pues no solamente los llegaban a comprar entre las familias sino que en otras ocasiones pues a base de engaños con dulces o palabras lindas lograron engatusar a los niños esto para que pudieran encerrarlos en los huecos de las columnas de la presa que estaban todavía sin rellenar una vez que hacían esto los hombres dejaban que estos murieran de hambre completamente. Por otro lado, tenemos la otra versión, la cual señala que lo que consiguieron estos hombres que dirigían el proyecto fueron los cadáveres de los niños, que obviamente igual los compraban en pueblos lejanos. Y pues con el mismo punto o fin, de la otra versión y de lo que hemos platicado es que pues fueron emparedados a esta presa que se estaba reconstruyendo muchos dicen como detalle al margen que este tipo de acciones de los cadáveres y de los cuerpos que se ocupaban para construcciones sobre todo en las columnas y en las paredes pues era un mito que realmente no servía completamente al proyecto o a, los, o a los edificios y que no hacían que se resistiera más sino que pues era completamente falso el asunto ahora bien cerrando un poco este paréntesis nada más para dejar un poquito de contexto y de historia pues vámonos con nuestro día trágico el 14 de septiembre de 1933 San Luis Potosí sí fue azotado con una lluvia enorme, ya que ese día los habitantes juraron que antes de que comenzara esta tormenta, decían que habían escuchado llantos e incluso gemidos de niños. Sin embargo, pasaron desapercibidos cuando inició la tormenta. Las lluvias continuaron levemente hasta el día 15, 15 de septiembre de 1933 realmente este día parecía que no tenía problema o no era fuera de lo común ya que estaba acostumbrados a que en esta temporada si sí hubiera lluvias si sí estuvieran fuertes pero tal vez no tan intensas todavía aunque alrededor de las 11 de la noche de este 15 de septiembre los potosinos ya pues ya se concentraban en el centro histórico para celebrar lo que era el grito de independencia, que como saben es una festividad que es muy importante aquí en nuestro país. Sin embargo, parece que alguien de la gente que era en ese entonces y que vivía ahí, pues resultó que se adelantó al grito, ya que este hombre o esta persona... Sí se escuchó un grito muy claro diciendo lo siguiente. ¡Se reventó! ¡Se reventó la presa! Este fue un anuncio de extrema alerta para todos los que estaban ahí. Esto lo digo porque la cortina de la presa La Constancia que se había remodelado anteriormente se había colapsado completamente, dejando salir evidentemente una gran cantidad de agua en un tiempo muy corto ya que en un segundo en lo que se anunció y, se, y la gente se preparó para todo esto pues toda la cantidad de agua que, que se venía llegó en muy poco tiempo al centro de esta ciudad así que al momento que los potosinos llegaron a ver toda esta catástrofe Realmente no daban crédito a lo que estaban observando. E incluso no daban crédito a lo que estaban experimentando en ese momento. Ya que después, pues obviamente, todo este río que se ve, por así decirlo, a gran escala, pues sí trajo un golpe muy fuerte para todos. Dejando, pues, cientos de cuerpos flotando en las calles, muchas personas desesperadas por salir, 
muchas personas desesperadas por saber qué había pasado con todas sus personas que estaban a un lado, que estaban en otro lugar. O sea, fue, fue un desastre natural increíble. Y el día siguiente, que fue el 16 de septiembre, el escenario de todo este estado fue una completa pesadilla. Tú veías a cientos de cuerpos flotando en la calle, casas destruidas y evidentemente muchos heridos y muchos desaparecidos. De hecho, esa historia la pueden mmm, asociar tal vez a lo que sufrimos con el huracán Otis que les puede dar una idea, obviamente no tan a gran escala como un fenómeno natural de un huracán, pero algo similar. Evidentemente no cabe duda que bueno, este tipo de tragedias son muy dolorosas para aquellas personas que lo sufren y en este caso para San Luis Potosí fue un día trágico, fue una noche mortal, fue una noche muy dolorosa, evidentemente los potosinos que sufrieron esto estuvieron sufriendo por todas las personas que perdieron, que se desaparecieron y obviamente pues que en algún caso pues murieron y bueno... El, hasta cierto punto todo el estado se unió incluso estados alternos pues, se unieron para poder a, apoyar a, a todas estas personas y obviamente resurgir de toda esta catástrofe asimismo pues la presa se volvió a construir y ya tomó otras medidas de seguridad para que pudieran alertarse mucho antes de que pudiera suceder esto incluso pues ya se implementaron sistemas de seguridad más actualizados de ese momento Así que ya no se ocupaban los métodos que, que, que las personas en un inicio habían eh, tomado, que eran los temas de sobrenatural que querían implementar. Al final no funcionó y pues según el mito pues fue una crueldad para todos ellos. Así que a grandes rasgos esta es la historia. Yo espero que les haya gustado y sin nada más vámonos con nuestra despedida. Si te ha agradado el episodio de hoy, te agradecería bastante si me ayudas a compartirlo, ya sea con amigos, familiares o personas que sepas que les interese este tipo de historias. Asimismo, te invito a que me sigas en cualquier de mis plataformas, YouTube como El Gendarme de México y Spotify en Anchor como Historias Mexicanas. Si me estás viendo en YouTube, te agradecería bastante si me ayudas a darle un like, así como a comentarlo, ya sea lo que te haya agradado el episodio de hoy o si tienes alguna otra historia en mente y también a suscribirte al canal así como activar la campanita de notificaciones para que así te enteres de cuando subo un nuevo video y sin nada más que agregar yo espero que tengas una muy buena mañana o una excelente tarde o una amena noche nos estaremos escuchando en el siguiente episodio con un nuevo destino y un nuevo relato hasta pronto, bye